السلام عليكم شكرا لاختيارك منصة دنتيتي هذا هو الجزء الثاني من الدرس الثالث اللي هو السكيلتون احنا شنو اخذنا اخذنا الاكزيال سكيلتون واخذنا الابنديكولر سكيلتون احنا عرفنا ان الاكزيال سكيلتون عبارة عن الجمجمة والهايويد بون والنخاع الشوكي والقفص الصدري والاكزيال او الابنديكولر سكيلتون هو عبارة عن شنو عبارة عن الاطراف وعظم الورك اليوم راح ناخذ اهم شيء انا اللي ذكرتهم كلهم كانوا شغلات بسيطة وما ارد اتعمق ليش لان اليوم راح اتعمق اليوم راح ناخذ السكال اللي هي الجمجمه اللي هي مكان شغلنا واهم شيء المفروض تعرفوه فخل نروح للسكال ونشرح هناك اكثر. مثل ما قلنا ان اليوم راح ناخذ السكال، السكال لو اريد اقول لكم ان هي اهم درس بالاناتومي بحياتك كلها مو بس بالمرحله الاولى، بحياتك كلها هذا اهم درس المفروض انك تكون تعرفه اللي هو السكال، احنا كاطباء اسنان شغلنا كله راح يكون او اغلب شغلنا راح يكون هنا. فلازم تعرف عن السكال معرفة كبيرة جدا وتعرف كل الشغلات اللي بيها، انتم طبعا هسه حاليا قاعد تشوفوا شيء معقد ومليئة بالتعرجات والحفر والشغلات، بس ان شاء الله بنهاية هذا الدرس راح تتعلمون كل شيء عليها وراح تعرفون انه هو الموضوع سهل جدا، هو الممارسة ان شاء الله راح تسهل عليكم اكثر، كمية المعلومات وكمية المصطلحات راح نقولها اليوم كمية هائلة جدا، لكن هذا هذا شيء مو صعب بسيط جدا راح تعودون عليه ان شاء الله. راح يصير عندكم سهل فخلنا نبدا بدون اي مقدمات زائده. لما نريد نجي ندرس السكال عندنا الها كذا فيو او بالاحرى الطريقه اللي احنا ننظر الى السكال. اذا نجي نشوفها من الامام هيك شو راح نقول؟ راح نقول احنا جاي نشوفها من الفرونتال سايد من الجهه الاماميه من الانتيريور سايد. هاي ماذا تسمى؟ هاي تسمى بالنورما فرونتالس، نورما يعني نورمال باللاتيني يعني الوضع الطبيعي، فرونتالس يعني فرونت اللي هي الامامي، فهو المنظر الامامي الطبيعي اللي نشوف به. إذا نجي نشوفها بالجنب هاي الطريقة شنو حنسميها؟ الشيء قلت لكم جانبي شنو نسميه؟ نسميه لاترال فراح نسميها نورما لاترالس نورما لاترالس بسيط جدا. إذا نجي نشوفها من البوستيريور سايد، بوستيريور سايد اللي هي الجهة الخلفية. الجهة الخلفية شنو راح نسميها؟ راح نسميها نورما اوكسبيتالس، ليش؟ لأن هاي العظمة راح ناخذها هسه بعدين اسمها الاوكسبيتال وهي أكثر شيء مبين بهذا الفيو فراح نسميها نورما اوكسبيتالس، شنو بقى لنا؟ بقى لنا الجهة السفلية، إذا نشوف لها من هاي الطريقة. إذا نشوفها من هاي الطريقة شو راح نسميها؟ راح نسميها نورما بيزالس، نورما بيز ليش؟ لأن احنا جاي نشوفها من القاعدة مالتها، من قاعدة الجمجمة، والقاعدة بالإنجليزي شنو هي؟ بيز، فراح نقول نورما بيزالس، فهاي نورما بيزالس، نورما أوكسبيتالس، نورما لاتيرالس، نورما فرونتالس، فخلينا نبدي من هنا. إذا نجي نشوف الجمجمة، الجمجمة تتكون من عظام اللي مكونتنا لشنو؟ لهذا اللي هو الدماغ. وعندنا العظام الوجهية، فشنو راح نقول؟ راح نقول إن عندنا اللي هو الفيشيال بونز العظام الوجهية وعندنا الكرينيوم بونز هذا هو العظام كرينيال يعني العظام المكونة للدماغ، فخلينا نبدي من فوق وننزل لحد تحت، أوكي. أول عظمة راح ناخذها شنو اللي هي عظمة الجبهة، لاحظوا وياي إحنا عندنا عظمة الجبهة أو عظمة القصة مثل ما نقول إحنا، لاحظوا وياي هاي العظمة كلها بادية منا هاي هيك بهاي الطريقة وصاعدة لي فوق وجاية لي هنا ونازلة لي جوا ومتصلة هنا وبعدين حتى مكونت لنا شنو؟ جزء من شنو؟ من اللي هو حفرة العين، العين بها حفرة لاحظوا وياي هاي كلها هاي كلها عظمة الجبهة، اوكي، هاي العظمة شو راح نسميها؟ سهلة جدا، الجزء الأمامي شو راح نسميه؟ حنسميه فرونت، هاي حنسميها فرونتال بون، أول وحدة سهلة جدا وبسيطة، فرونتال بون، خلينا نجي نشوف شنو الشغلات المميزة بالفرونتال بون. الفرونتال بون هي عباره عن عظمه احاديه، احنا عندنا شنو؟ عندنا بالجمجمه اكو عظام ثنائيه او زوجيه وعندنا عظام احاديه، الفرونتال بون من العظام الاحاديه لاحظوا يعني هي وحده فقط. بهذه الطريقه. اوكي. قبل ان نجي نتكلم على العظمه كفرونتال بون بنفسها، احنا نعرف او اخذنا قبل شويه او بالمحاضره اللي فاتت ان احنا عندنا شيء اسمه السوتشر، سوتشر الخياطات التي ما بين العظام، وهي عباره عن شنو؟ عباره عن مفاصل غير حركيه. immobile joint لو يجيك سؤال شنو هم المفاصل الموجودة عندنا بالجسم اللي هي ما تتحرك اللي هم السوتشرز مال السكال لاحظوا وياي السوتشرز مال السكال خياطات فانتوا لو تلاحظون ان الجمجمة ما تكونها عظمة واحدة وانما مجموعة من العظام متحدة مع بعض او متصلة مع بعض عن طريق شنو عن طريق السوتشرز عن طريق شنو السوتشرز هاي وعندنا كذا سوتشر لها اسم راح نذكرهم ان شاء الله فنجي نرجع للفرونتال بون قلنا الفرونتال بون عباره عن عظمه احاديه ومكونت لنا عظمه الجبهه وشويه من الراس ولاحظوا انها وين توصل؟ توصل تقريبا لنص الراس شوي اقل من نص الراس ثلث خلينا نقول اوكي شغلات مميزه بها شنو؟ اول شيء تحتوي على ساينس هاي شغله موجوده جواها 
لو تجون تشوفون العظمة الفرونتال من جوا هنا بها مثل الساينس ساينس شنو يعني؟ ساينس يعني جيوب سامعين جيوب أنفية؟ وحدة من الجيوب الأنفية اللي موجودة موجودة بالفرونتال بون وين موجودة؟ بالضبط جوا الحاجب هذا حاجب هنا المفروض يكون الحاجب جوا اكو اللي هو شنو شنو راح نسميهم حسبهم فرونتال ساينسز فرونتال ساينس اللي هم شو اسمه الجيوب اللي موجوده بالفرونتال بون ممتاز جدا عندنا شنو عندنا هنا سكويمس بارت سكويمس يعني شيء قشري او شيء مثل القشره لاحظوا وياي سكويمس بارت اللي هو الجزء القشري منها اوكي الشغلات المميزه الاخرى شنو عندنا هنا فريمن هاي اول مصطلح اللي ما مار عليكم احنا عندنا بجسم الانسان لازم عندنا شرايين واورده دمويه واوعيه دمويه تطلع من الداخل الدماغ حتى شنو راح تغذي لنا الاجزاء الخارجيه من الدماغ صح؟ انت شلون تحس هسه حاليا اذا تحك وجهك شلون تحس؟ تحس لان اكو اعصاب جاي من جوا بالدماغ من جوا هنا طالع لي برا زين شلون تطلع تطلع عن طريق شو اسمه فريمين اللي هي عباره عن باختصار ثقوب موجوده بالسكال ثقوب ثابته البشر كلهم عندهم فاذا قلت لكم فريمن فهو الثقب اللي يطلع منه يا اما عصب يا اما شريان يا اما وريد وهاي الشغلات ممتاز فعندنا هنا شنو؟ عندنا هنا اول شيء مثل الثقب جاي على الجهتين اوكي هذا شنو راح نسميه؟ اوكي اذا نريد نسميه لازم نعرف مكانه اغلب الشغلات اللي نسميهم بالطب مكانهم يحكم اوكي هاي الاوربت الاوربت اللي هو العين هذا هذا كله اوربت اوكي هي جايه فوق فوق معناها سوبيريور ممتاز وهي فورايمن ممتاز وجايه فوق الاوربت خلاص طلع اسمها اسمها سوبرا اوربيتال فورايمن سوبرا او سوبرا يعني اختصار للسوبيريور اوربيتال اللي هي جايه فوق العين فورايمن اللي هي الثقب الثقب الذي فوق الاوربت مال العين ممتاز جدا هاي اسمها سوبرا اوربيتال فورايمن سهله جدا اوكي الشغلة الثانية أو المنطقة الثانية الموجودة بالفرونتال بون المفروض تعرفوها اللي هي هاي اللي هي باختصار المنطقة ما بين ال شو اسمه ما بين الحاجبين هاي المنطقة شنو تسمى؟ تسمى بالجلابيلا هاي باختصار هي هاي هاي المنطقة تسمى بالجلابيلا اسمها اسمها جلابيلا هاي الشغلة المفروض تعرفوها اوكي وعندنا مثل ما قلنا ان الفرونتال بون تكون بارت كبير او تكون شنو؟ تكون سقف الحجرة مال العين اللي هو الاوربت مو قلنا احنا هذا الاوربت شوفوا وياي التجويف مال اوربت مال العين مكونته الفرونتال بون بشكل كبير جدا لاحظوا وياي خاصة قلنا شنو؟ الجهة العلوية فهاي هي الشغلات المفروض نعرفها عن الفرونتال بون سهلة بسيطة ما بها أي تعقيد هسه بعدين راح نجي ناخذ بعدين العضلات أو العظام بالأحرى اللي متصلة بها أوكي نجي ننزل جو ناخذ عظمة سريعة وسهلة جدا وبسيطة اللي هي هاي العظمة لاحظوا وياي عبارة عن عظمة زوجية اللي هي هاي هاي وحدة وهاي أختها صح؟ عظام صغار جدا. اوكي. هذول العظمات شنو هم؟ وين جايات هم؟ جايات بالخشب. راح نسميهم النيزل بونز باختصار. اللي هي العظمة المكونة للأنف أو النوز بريدج اللي هو الجسر مال الأنف هذا. سهلة جدا وبسيطة ما عندنا بيها أي مشكلة وهي عبارة شنو؟ عبارة عن عظمة زوجية لاحظوا هاي وحدة وهي وحدة صح هم صغار لكن متصلات بسوتشر. وين متصلات؟ متصلات بالفرونتال بون وبهاي العظمه اللي حناخذها هسه. العظمه اللي بعدها اللي هي عظمه مميز جدا وجدا جدا مهمه لنا كاطباء اسنان اللي هي شنو اللي هي عظمه الفك العلوي وهي عباره عن عظمه زوجيه لاحظوا وياي اللي هي متصله بالنص لا تغركم ترى هاي عباره عن عظمه زوجيه منا واصله لي هنا صاعده لي فوق داخله جوا هنا بعدين متصله اوكي بعدين متصلت لنا بهاي العظمه اللي هي بحدها هاي شنو تسمى؟ هاي تسمى بالماكزيلا هاي ماكزيلا هاي من اهم العظمات بجسم الانسان اللي احنا كاطباء طبعا اللي هي الماكزيلا ليش؟ لان هي عظمه الفك العلوي عظمه الفك العلوي وهي عباره عن عظمه زوجيه وليست عظمه احاديه الماكزيلا بها هواي شغلات نقدر نطلعها او هواي شغلات نقدر نتكلم بها عليها اول شغله واهم شغله اللي نعرفها كلتنا اللي هي بها الجيوب الانفيه اللي احنا نعرفها طبعا الجيوب الانفيه عباره عن هوايه جيوب اشهرهم اللي هي الموجوده بالماكزيلا اللي هي موجوده تحت هاي المنطقه اي واحد صار عنده مشكله او التهاب بالجيوب الانفيه راح تلقى هنا عنده الم مرات خاصه لما يدنك او بالسجود مثلا راح يلقى هنا عنده الم ليش؟ لان هنا موجوده الماكزيلاري ساينس شو اسمها ماكزيلاري ساينس اللي هم شنو الجيوب الانفيه الخاصه بالماكزيلا مثل ما قلنا المجزلة شنو تحتوي؟ تحتوي او هي العظمة المكونة للفك العلوي 
زين المجزره اللي بتلاحظون بيها فورايمن لاحظوا يا عيني بيها بيها فورايمن ممتاز والحلو شنو الحلو انه جايه على استقامه على اغلب الاحيان ويا الفريمن الفوق اللي هي السوبرا اوربيتال فريمن زين هاي جايه شنو هاي جايه اسفل الاوربت مال العين ممتاز خلاص اسمها طلع اذا اذا نقول على هاي السوبرا اوربيتال فريمن هاي شو هنسميها راح نسميها انفرا اوربيتال فريمن انتهى موضوعها سهله جدا وبسيطه ويطلع منها عصب راح نذكر ان شاء الله لما ناخذ الاعصاب سهله جدا وبسيطه شو اسمها اسمها انفرا اوربيتال فريمن شنو الشغلات الموجوده ثانيه موجود بيها شغله اسمها الالفيولر بروسس مهم جدا بروسس شنو يعني بروسس قلنا يعني بروز اخذناها من المحاضره اللي فاتت اي بروسس بروز شغله طالعه بالعظم بروز فلاحظوا وياي ان الماجزلا بها هذا البروز هذا المربع اللي بشركم عليه عباره عن بروز طالع من عندها وشنو بي بي الاسنان ليش قلت لكم مهم من بي الاسنان الالفيولر بروسس هو البروسس او هو البروز اللي تنحشر فيه الاسنان كلمة alveolar معناها شيء به ثقوب أو شيء مجوف ليش نبي تجاويف اللي تقعد بها الروتات مال الأسنان الجذور فيسمى بالalveolar process وهذا الشيء شو راح تلقوه؟ راح تلقوه بكبار السن يذوب لأن لأن العظم طبيعته إذا ما تستعمله يذوب فإذا طاحت السن شلعت الأسنان كلها شنو راح يصير؟ العظم راح يبدي يذوب فشنو راح يصير؟ نقول alveolar process مالته راح alveolar process ذاب ممتاز جدا إذا نجي بعد نشوف تقسيمات أخرى للماجزلا أو مكانات أخرى راح نلقى أن عندنا بروسس أو عندنا بروز رايح لهاي العظمة. هاي العظمة شنو تسمى؟ هاي تسمى بالزايجوماتيك بون. هاي العظمة تسمى بالزايجوماتيك بون هاي. أنتوا أنتوا إذا تحددون العظمة بلا ما أشيركم عليها شوفوا وين مالتها السوتشرز. هنا سوتشرز وهنا سوتشرز وهنا سوتشرز. أوكي. إحنا ليش ذكرنا هاي العظمة؟ هاي هي عظمة الوجنتين لاحظوا يعني اللي يحبوها البنات. بنية لما تجي تحط مكياج تحط مكياج هنا بالضبط ليش؟ عم تبين هاي العظمة بارزة لأن كل ما برزت هاي العظمة كل ما تبين هي هي عندها خدود يعني وتبين جميلة. فهاي العظمة تسمى بالزايجوماتيك بون عظمة المكياج أنا نسيت شو أسميها عظمة المكياج زايجوماتيك بون هاي هي عظمة الزايجوماتيك بون أوكي فمثل ما قلنا إحنا إن الماجزيلا شنو عندها بروز رايح للزايجوماتيك أحلى شيء بالتسمية مال بروسيسز إنك أنت تسمي البروسس على حسب العظمه اللي رايحه لها اوكي فهاي نقول عظمه الماجزيلا بس عندها بروز رايح للزايجوماتيك شو راح نقول راح نقول هذا الجزء هو الزايجوماتيك بروسس البروز الزايجوماتيكي اوف ماجزيلا لان هي من اصل من وين جاي جاي من الماجزيلا فبهاي البساطه نقدر نسمي اي شيء يعجبكم فهاي شنو يسمى هذا يسمى بالزايجوماتيك بروسس اوف ماجزيلا زين اذا اريد نجي نسمي هذا البروز اللي هو شنو؟ هذا قاعدين احنا بالماكزيلا هاي رايح البروز لي وين؟ رايح للفرونتال بون، شنو راح نقول؟ راح نقول ان هذا يسمى بالفرونتال بروسيس اوف ماكزيلا. انت تسمي اول شيء البروسيس المن رايح بعدين تذكر ان هي اصلا العظمه مال منو باختصار. خلينا نجي ناخذ الماكزيلا بوحدها، اريد اراويكم قطاع صغير بالماكزيلا حتى نفتهم بها اكثر. لاحظوا وياي ان هاي هي الماكزيلا مثل ما قلت لكم هي عباره عن عظمه زوجيه فهذا الزوج او هذا جزء واحد من عندها، لاحظوا وياي. فإذا نجي أو أريد أراويكم شنو أراويكم إن هي بيها تجويف هذا هو التجويف هذا التجويف شنو قلنا عليه؟ هذا التجويف بيه المكزيلاري ساينس اللي هو الجيوب الأنفية عبارة عن تجويف هو فراغ بيه هنا أغشية مخاطية وتصير بيه مخاط وين مفتوحة مفتوحة على الأنف مفتوحة بالأنف هذا جزء من الأنف ممتاز جدا ولاحظوا وياي هاي هي المكزيلا أوكي هذا شنو طبعا هذا الجزء أو البروسيس هذا البروز وين رايح؟ هذا رايح لل زايجوماتيك هذا هو الزايجوماتيك بروسس اوف ماكزيلا وهذا الجزء او هذا البروز شوفوا وين رايح لي فوق رايح راح يروح يمسك وين؟ راح يروح يمسك بالف... بالفرونتال بون راح نسميه فرونتال بروسس اوف ماكزيلا ممتاز جدا وهذا البوستيرير سايد مالتها اللي هو الجزء الخلفي لاحظوا وياي هاي اخر سن اللي هو ضرس العقل هاي الماكزيلا تيبراستي عباره عن اخر مكان او العظمه الاخيره ما بعد الاسنان تسمى ماكزيلا تيبراستي وشنو طبعا عندنا؟ لاحظوا ان عظمة المجزلة تكون لنا حتى هو سقف الفم، هاي شغلة مهمة جدا، لكن مو سقف الفم كامل، سقف الفم كامل اكو عظمة ثانية راح تتشارك وياه مهمة راح اذكرها بعدين، لاحظوا يعني انه هو كونت لنا سقف الفم. فهاي هي شنو هي؟ هاي هي المجزلة اذا اريد ناخذها شنو؟ بحدها. الشغلات اللي بيها مميزة شنو؟ بيها فريمن اسمها الانفرا اوربيتال فريمن، وبيها بروسيسز 
frontal process zygomatic process will be a alveolar process okay شنو بيها maxillary sinus اللي هو جيب الانفي ومكونات لنا شنو للجزء الامامي من سقف الفم اللي هو البالت بالت اللي هو سقف الفم بالت ممتاز جدا خلينا نرجع للسكال فنجي نرجع هسه لاحظوا وياي ان هاي هي الماكزيلا مثل ما قلنا واذا نجي نشوفها من جوا لاحظوا وياي ان هي مكونات لنا شنو مكونات لنا سقف الفم بهاي الطريقه وعندنا عظمه ثانيه مكونات لنا سقف الفم راح اذكرها بعدين خلونا منها هسه ممتاز جدا فهسا عرفنا ان هاي فرونتال بون وهاي نازل بون وهاي ماكزيلا وهاي عندنا الزايجوماتيك بون طبعا الزايجوماتيك بون شنو عندنا بيها عندنا بيها بروز طالع لي فوق عندنا بروز رايح لي ورا البروز طالع لي فوق شنو هو رايح رايح للفرونتال بون شو راح نسميه راح نسميه فرونتال بروسيس اوف زايجوماتيك بون فرونتال بروسيس اوف زايجوماتيك بون سهله جدا وبسيطه ممتاز جدا نجي نكمل النورمال فرونتالس حتى بعدين نروح على النورمال لاتيرالس بقت عندنا تقريبا عظمه واحده تبين عندنا من الامام في حال انك احنا استثنينا هاي الاوربت بعدين راح ناخذ بعدها اللي هي هاي اللي هو باختصار الفك السفلي الفك السفلي لاحظوا وياي انه هو عباره عن عظمه احاديه هو للامانه آه لما كنا صغار احنا كان عباره عن عظمتين اتحدوا وهنا بهاي المنطقه اللي هي اسمها السنفسس بس ناخذها اتحد هنا لما كنا صغار اتحد بس هم شنو يعبرون يعبرون على الناتج النهائي لما يسالوك ان هي عظمه احاديه او ثنائيه هي عظمه احاديه ليش لان يركزون على انت لما تصير ادلت لما تصير كبير شنو الوضع النهائي الوضع النهائي ان هي عظمه واحده لاحظوا وياي ما بيها اي تقسيم ما تنقسم على عكس العظمات الاخرى مثلا الزايجوماتيك عندنا اثنين هنا وهنا عندنا النازل اثنين الماكزيلا عندنا اثنين الفرونتال وحده فهذا هو شنو هذا هو الماندبل الماندبل هو عظم الفك السفلي عظم الفك السفلي طبعا الماندبل يتكون او يتقسم الى كذا قسم سهلات جدا وبسيطات عندنا اول شيء هذا الجزء الطولاني الجزء جايب الطول اللي هو هذا 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 ماذا يسمى؟ هذا يسمى بالماندبلر ريموس هذا اسمه ريموس ذكر سيرجيو راموس فهو س... فهو ريموس هذا هو الماندبلر ريموس ممتاز جدا الريموس بيه كذا شغله مهمه ولطيفه وجميله عندنا طبعا المفصل الفكي احنا نعرف ان الفك بمفصل اللي هو يخلينا نفتح طبعا الماندبل هو العظمه الوحيده بالفك اللي تتحرك لاحظوا وياي فعن طريق شنو؟ عن طريق هذا الف... هذا المفصل هذا المفصل شنو هنسميه؟ هذا ماندبل اوكي قلنا ماندبل وهاي العظمه اسمها تيمبورال راح ناخذها بالنورمال لاتيرالس فراح نسميها تيمبورو ماندبولر جوينت المفصل التيمبورالي اللي هو تيمبورال اللي هو الصدغ بالعربي الصدغي والماندبولر اللي هو الفك السفلي فاسمها تي ام جي نحن دائما نقول تي ام جي تي ام جي حتى اخصائي ال اخصائي المفصل الفكي يسموه تي ام جي تي ام جي مشاكل عندك والله عندك مشاكل بالتي ام جي والله حصل ضربه جتني بالتي ام جي شنو تي ام جي تيمبورو مانديبولر جوينت تيمبورو مانديبولر جوينت اللي هو المفصل الفكي واذا اريد بعد ندقق كلش راح نلاحظ ان احنا عندنا المفصل الفكي هذا شنو اسمه هذا اسمه مانديبولر بروسيس بروسيس بروز البروز المانديبولري خلينا نقول بالعربي والبروز المانديبولري يتكون من شنو يتكون من هيد الراس ويتكون من عنق الماندبل بهاي الطريقه ممتاز بعدين راح يجينا وادي بهاي الطريقه هذا الوادي شنو يسمى؟ هذا يسمى بالماندبولر نوتش لاحظوا يعني ماندبل كله ماندبولر ماندبل ماندبولر سهل جدا نوتش شنو معناها؟ نوتش معناها مثل الثلمه او مثل الحز او مثل لاحظوا يعني مثل الاخدود كلمات عربيه هوايه انتم شوفوا هاي يا يعني تسمى بالماندبولر نوتش او تسمى بالسيجمويد نوتش سيجمويد or mandibular notch هاي mandibular notch هذا mandibular process بروز هذا head of condyle condyle اللي هو المفصل condyle اللي هو المفصل هذا hand of هذا head of condyle هذا neck of condyle ممتاز عندنا هنا بروز ثاني طالع لي فوق هذا شنو حنسميه راح نسميه coronoid process شنو حنسميه coronoid process هذا اسمه coronoid process اللي هو البروز الكورونويد ممتاز جدا راح نجري هنا راح نلقى شنو عندنا؟ احنا قاعد عندنا نوتش لاحظوا يعني ان هاي عندنا نوتش صغيره طبعا هاي شغلات كلش مهمه بعدين ان شاء الله بالمراحل الاخرى او المراحل الثانيه ما راح تتعلم او ما راح تقدر يعني تعرف تضرب انستيزيا او ابره التخدير اذا ما كنت تعرف هذا الاناتومي. هاي عباره عن شنو؟ هاي عباره عن نوتش شوفوا نوتش اللي هو حفره 
وبروسس اللي هو بروزي هاي عد عدها فرن صغيره لو هناك تشوفوها شوفوا بهاي الطريقه هاي طالعه بارزه خلينا عندنا حفره اذا هاي سميناها كورونويد بروسس هاي سموها كورونويد نوتش باختصار واذا تبون تعرفون هاي مهمتها شنو او كمعلومه عامه هنا نحط صبعنا لما نضرب الانستيجيا لازم لما تيجي تضرب انستيجيا تحط هنا صبعك على مود يأشر لك على المكان من جوا حتى تعرف وين تضرب النيرف اللي هو هنا ممتاز فهذا هو شنو هذا هو الكورونويد نوتش كورونويد بروسس كورونويد نوتش كورونويد بروسس كورونويد نوتش هذا شنو هذا مانديبلر بروسس او الكوندايل وهاي المفصل شنو يسمى يسمى بالتمبورو مانديبلر جوينت بسيط جدا وسهل معلومات هوايه لكن جدا جميله اوكي زاويه الفك هاي الزاويه مال الفك شو راح نسميها راح نسميها انجل اوف ماندبل ماكو اسهل من هيجي انجل زاويه اوف ماندبل زاويه الماندبل او زاويه الفك هذا انجل اوف ماندبل ممتاز هذا شنو يسمى هذا هو جسم الماندبل هذا هو الجسم الاساسي للماندبل لاحظوا وياي يعني. راح نسميه بادي اوف ماندبل بسيط جدا وسهل هذا اسمه بادي اوف ماندبل ممتاز نجي لجوا شنو نسمي الجزء السفلي من الماندبل او الحاشيه السفلى من الماندبل راح نسميها اللور بوردر اوف ماندبل ماكو اسهل من هيك لور السفليه بوردر اللي هو البوردر اللي هو مثل الحدود بوردر احنا عرفنا الحدود معناها فالحد السفلي من الماندبل اسمه اللور بوردر اوف ماندبل زين البروسس اللي قاعده به الاسنان يلا من يقول لي البروسس اللي قاعده به الاسنان قلنا فوق هذا نفسه هذا فوق نفسه وهذا نفسه جوا شنو اسمه اسمه الفيولر بروسس الفيولر بروسس الفيولر معناها شيء به ثقوب فتقعد به الاسنان الفيولر بروسس ممتاز مثل ما قلنا ان الفرونتال بون بيها فورامن ماكزيلا بيها فورامن هسه الماندبل هم بي فورامن الحلو بهم شنو ان هم جايات بخط مستقيم نجيب اسم بخط مستقيم لاحظوا وياي جايات بخط مستقيم على بعض والحلو طبعا شنو ان هم يطلع منهم نيرفز او اعصاب هم عباره عن عصب كبير يتقسم الى ثلاث اقسام راح ناخذ اللي هو تريجيمنال نيرف نيرف كرانيال نيرف نمبر 5 والثلاث برانشات مالتها يطلعون كل وحده منها هنا فهي تسهل عليك هذا يطلع من الاوبتالميك هذا يطلع من الماكسيلاري هذا يطلع من الماندبلر برانش اوف تريجيمنال نيرف اللي هو الكرانيال نيرف نمبر 5 وين راح ناخذها بالماندبل هسه ركزوا لي بالبونز خليكم من الاعصاب وخليكم من العضلات وخليكم من كل شيء بس اخذوها كمعلومه عامه انه اكو عصب مشهور او هو اهم عصب احنا بالنسبه لنا كاطباء اسنان هو العصب الخامس منقسم الى ثلاث اقسام ثلاث اقسام كل واحد يطلع منه واحد يطلع منه واحد يطلع منه واحد يطلع منه اوكي هاي شنو راح نسميها اوكي هاي راح نسميها منتال فريمن منتال منتال يعني ذقني هي جاي جهه الذقن فراح نسميها منتال فريمن منتال فريمن يطلع منها شنو يطلع منها المنتال نيرف باختصار انا بدي اسهل عليكم ممتاز المنطقة اللي يلتحم فيها الماندبل تسمى بالسنفسس تسمى بالسنفسس هاي المنطقة تسمى بالسنفسس اللي ما بعد السنفسس اللي هي هاي المنطقة ماذا تسمى؟ الشيء الذي ما وراء شيء بالطب راح نسميه بارا مثل ما قلنا بارا راح نقول بارا سنفسس هاي بارا سنفسس والمنتصف اللي هو السنفسس سنفسس بالنص بالضبط وبارا سنفسس ممتاز جدا هسه نجي ناخذ من جوا عندنا هنا شنو؟ عندنا هنا مثل القناه هاي عباره عن قناه شنو يدخل بها؟ يدخل بها عصب مهم جدا اللي هو الانفيريور الفيولر نيرف انفيريور سفلي الفيولر اللي هو الذي يدخل في تجويف العظم نيرف اللي هو العصب العصب السفلي الذي يدخل في تجويف العظام انفيريور الفيولر نيرف اوكي الانفيريور الفيولر هذا وين يدخل؟ يدخل بالمانديبولر كانال هذا هم شغله مهمه جدا جدا احنا لما نريد نخدر الاسنان السفليه باختصار نجي ندخل الاوبرا ندخلها هنا في المنطقه ونطي انستيزيا هنا لما نطي المخدر هنا راح يلمس العصب هذا قبل لا يدخل للعظم راح يخدر لنا وراح يخدر لنا الاسنان كلها باختصار هاي فهذا شو اسمه؟ هذا اسمه مانديبولر كانال القناه اللي خاصه بالماندبل سهله جدا شنو يدخل بها؟ يدخل بها الانفيريور الفيولر نيرف وعندنا هنا طبعا بعد شغلات ما راح نركز بها هوايه عندنا هنا مثل الخط او مثل البروز او خط هو هذا اسمه المايلوهايويد لاين او خط المايلوهايويد مايلوهايويد عباره عن شنو؟ 
عبارة عن عضلة اللي هي مكونات اللي شنو لأرضية الفم أنت أنت لسانك ليش ما يطيح جوا؟ ليش ما يطيح جوا برقبتك؟ لأن اكو مثل الأرضية اكو مثل العظم العضلة هنا صايرة مثل الأرضية هاي العضلة هاي العضلة تسمى بالمايلو هايويد فعندها مثل خط لازقة به طريق كله من منا من نهاية الأسنان إلى حد الأمام يسمى بالمايلو هايويد لاين اللي هو هذا هاي الطريقة مايلو هايويد لاين اوكي شنو الشغلات الثانية المفروض نعرفها بالماندبل طبعا هاي الجهة الداخلانية من الماندبل عندنا هنا مثل البروز لاحظوا وياي هذا مثل البروز جاي لي وين جاي جهة تحت اللسان طبعا هنا مك... هنا مكان اللسان بهاي المنطقة فجاي تحته هو هذا يسمى بالمنتال سباين منتال سباين يعني منتال ذقني سباين اللي هو مثل النخاع او مثل العمود فقط مثل النخاع مو عمود فقط هذا هو المنتال سباين ممتاز جدا هاي الشغلات اللي نقدر نقول عليها اهم شيء موجودة بوين بالنورما فرونتالس وقد عندنا شغلة واحدة انا نسيت اذكرها اللي هي هاي العظمة هاي العظمة عبارة عن شنو عبارة عن عظمة جاي لي جوا لحظة خلينا ندخل بالخشم هاي عبارة عن عظمة فاصلة لنا شنو فاصلة لنا التجويف الانفي الى اثنين صح؟ لاحظوا وياي هاي نتكلم على هاي العظمة هاي العظمة شنو تسمى؟ تسمى بعظمة الفومر عظمة الفومر ليش ذكرتها؟ بسيطة عبارة عن عظمة أحادية هاي شغلة مهمة هي واحدة من العضلات العظمات الأحادية لاحظوا وياي العظمات الأحادية اللي أخذناها شنو هم؟ فرونتال حاليا والماندبل والفومر ثلاثة حاليا بالنورما فرونتالس هاي عبارة عن عظمة أحادية ماكو 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 غيرها تفصل لنا شنو تفصل لنا تجويف الأنف إلى يمين ويسار ها هي اسمها فومر عظمة الفومر ممتاز جدا هسا تقريبا احنا خلصنا النورما فرونتالس وطبعا انا ما راح اذكر لكم الاسنان راح ناخذها بمحاضرات اخرى ان احنا عندنا الاسنان هاي كلها سنترال لاترال كيناين بريمولر فيرست سكند بريمولر فيرست مولر سكند مولر او ثيرد مولر عندك ثلاثة مولرز اثنين بريمولر واحد كناين هو الناب وبعدين قواطع واحدة نسميه سنترال انسازر والثاني نسميه لاترال انسازر هاي شغلات راح ناخذها ممكن بال الدنتال ماتيريال افضل بس انتم تعرفوا ان هم الاسنان هم هم كاترين بيناتهم ان عندنا اسنان وهاي الشغلات بس هم سهلات جدا مو لازم احنا نضيع وقتنا عليهم ممتاز نجي هسه ناخذ النورما لاتيراليس هاي هي النورما لاتيراليس او النظره الجانبيه للسكال اوكي اذا نجي نشوف على مود نخلص من الامام شنو عندنا؟ عندنا شويه فرونتال او شويه سك... شو اسمه فيشال بونز عندنا الزايجوماتيك بون وعندنا الماكز اللي هم بين عندنا وعندنا الماندبل الجميل هذا كله طالع اوكي وعندنا هنا شنو؟ عندنا الفرونتال بون اوكي هسه نجي لهاي كميه العظام الاخريات اوكي نبدي بهاي العظمه هاي العظمه تسمى بالعربي العظمه الصدغيه وهي عباره عن عظمه مهمه جدا هاي العظمه الصدغيه وين باديه؟ نريد نرسم حدودها بادية منا وماشي هيجي ورايحه هيجي ومكملت لنا هيجي وراجعه منا وراسبت لنا هاي حاطط لنا هاي وهاي كلها العظم وبعدين طالع هذا البروسيس مالتها همين وراجع هيجي وهيجي هاي هي شنو؟ هاي العظمة الصدغية ماذا تسمى؟ تسمى بالتمبورال تمبورال بون هاي تسمى بالتمبورال بون انت سوى تحط ايدك هاي اذنك طبعا مكان اذنك لو تحط ايدك فوق اذنك هاي العظمة كلها تسمى بالتمبورال بون تمبورال بون مهمة جدا لان هو بها شغلات خلينا نجي نشوف كل شيء موجود بها نبدا باسهل شغلات لاحظوا يعني التمبرال بون بيمثل مثل البروز شوفوا هذا لو نجي نشوفها هذا البروز تقدر تحسه بايدك مثل ما قلنا هاي عظمة الوجنة عظمة الوجنة رايحة لورا مكملة مطيت لنا مثل القوس صح؟ ارتش ارتش يعني قوس هذا شنو يسمى؟ هذا يسمى بالزايجوماتيك ارتش ليش؟ لان هاي الزايجوماتيك بون اكثر شيء مكونته لكن السؤال الاسطوري ان الزايجوماتيك ارتش ما مكون من الزايجوماتيك بون فقط هذا سؤال مهم جدا وانا ببحثي غلطت فيه مره. عبالي شنو قلت هسه زايجوماتيك ارتش خلاص زايجوماتيك بون هي مكونتها لا مكونتها اثنين عظمات مكونتها عظمه الزايجوماتيك بون مكونتها عظمه التمبرال بون اوكي من الشاطر الاسطوري هسه اللي قال لي هذا البروسيس شنو اسمه سهل جدا وبسيط مثل ما نسمي اي بروسيس بجسم الانسان او بالعظام لما نريد نسمي البروسيس نشوف العظمه اللي رايح لها بعدين نذكر انه هو من اصلا من اي عظمه فشنو راح نقول راح نقول ان هاي البروسيس اسمه زايجوماتيك بروسيس اوف تيمبرال بون اللي قالها اهني يعني ما شاء الله عليه زايجوماتيك بروسيس اوف تيمبرال بون 
البروسيس الزيجوماتيكي الذي ذاهب الى الزيجوماتيك الذي هو ناشئ من التمبورال بون فهذا هو شنو؟ هذا هو الزيجوماتيك آه شو اسمه؟ بروسيس اللي هو مكونين شنو؟ مع بعضهم مكونين الزيجوماتيك ارتش اللي هو شنو؟ القوس الزيجوماتيكي هذا هو تمام ممتاز جدا ممتاز نجي نكمل عندنا بالتمبورال بون شنو؟ عندنا المكان التمفصل مال تي ام جي مال تيمبورو مانديبولار جوينت قلت لكم هاي اسمها تيمبورو مانديبولار جوينت تمام هاي شنو راح نسميها؟ هاي راح نسميها المانديبولار فاصا مانديبولار فاصا فاصا يعني حفره وهي يقعد بها المانديبول فراح نسميها المانديبولار فاصا موجوده موجوده حتى هي بالتيمبورال بون ممتاز تيمبورال بون اوكي عندنا بعد شنو عندنا؟ عندنا هنا هاي الحفره هاي الحفره باختصار اللي هي اذنك انت اذنك شلون يدخل بها الصوت يدخل عن طريق هاي الحفره شوفوا هاي هم موجوده بالتمبرال بون شوفوا التمبرال بون قد بها شغلات اوكي هاي شنو راح نسميها؟ هاي راح نسميها الاكسترنال اوديتوري او اكوستيك مايتس خلينا نجي نشرح الكلمه هاي حتى تفهموها اكثر اكسترنال لان هي خارجيه وهذا دليل على ان احنا عندنا وحده انترنال خلوها بعدين فاحنا عندنا اكسترنال اللي هي الخارجيه اكوستيك معناها السمعيه شيء اكوستيك اللي يعزف جيتار يعرف ان الاكوستيك جيتار اللي هو الجيتار المو كهربائي شايفين الجيتار العادي هذا يسمى اكوستيك جيتار فاكوستيك يعني صوتي او سمعي مايتس يعني نفق باللغه اللاتينيه فهو النفق السمعي الخارجي اكسترنال اكوستيك مايتس او يسمى اكسترنال اوديتوري اوديتوري يعني جاي من اوديو يعني جاي من صوتي يا اما السمعي يا اما صوتي اكسترنال اكوستيك مايتس او اكسترنال اوديتوري مايتس كلهم موجودات وين بالتمبرال بون او بالاحرى اللي هي موجوده بالتمبرال بون فلاحظوا وياي ايش قد التمبرال بون بها شغلات اوكي نكمل عندنا هنا بروز لاحظوا وياي طبعا تقدر تلمسه هذا البروز وبالعاده اذا انت كنت متوتر او كنت تعبان اذا تحط ايدك هنا اللي هي وراء الاذن اللي جوا راح تلقى ان عندك مثل البروز راح تلقى ان هنا اكو عضله دائما بتتشنج هذا شنو يسمى؟ هذا يسمى بالماستويد بروسيس ماستويد بروسيس هذا هو اسمه الماستويد بروسيس وطبعا تمسك به عضله مهمه جدا اللي هي ستيرنوكليديو ماستويد ستيرنوكليديو ماستويد هنا اللي هي العضله اللي تخليك تحرك راسك يمين ويسار شلون تقدر تقول لا هاي هي العضله هنا وعندك واحده هنا عندك واحده بالجهه الاخرى فالتمبرال بون لاحظوا انه هو عباره عن عظمه زوجيه، اوكي، فهذا هو شنو؟ هذا هو الماستويد بروسيس، ماستويد بروسيس، اوكي، نجي هسه شلون احنا نلقى؟ احنا نلقى عندنا مثل الشوكه، اكو مثل الشوكه بال بالجمجمه لاحظوا وياي هاي الشوكه، هاي منظرها غريب جدا، سبحان الله، اوكي، اوكي، اللي يحب الابل منتجات الابل، يعرف ان القلم مال ابل شو يسمى؟ يسمى بالستايلوس، يسمى بالستايلوس اي واحد يعرف اب راح يعرف ان القلم اللي يكتبون به بالايباد يسمى بالستايلوس، ستايلوس يعني باللغه اللاتينيه يعني قلم او شيء مدبب. فهاي شنو تسمى؟ هاي تسمى بالستايلويد بروسيس. هاي تسمى بالستايلويد بروسيس. لاحظوا وياي؟ هاي عباره عن عظمه تشبه الشوكه موجوده داخل الجمجمه. طبعا مرات اذا الضربه تصير قويه تنكسر هاي الشوكه جدا سهله. وراح تلقون دائما بالسكال اذا تروحون تشوفون المعامل تقولون هاي مكسوره هواي تنكسر ليش؟ لان هي مثل الشوكه سهل كسرها طبعا صعب كسرها بجسم الانسان لان يكون هواي عضلات جواها او فوقها لكن هم اذا ضربه قويه ممكن تنكسر هاي تسمى شنو؟ ستايلويد بروسيس تذكروها من الستايلوس اللي هو القلم مال الابل هي تشبه القلم ستايلو اي ستايلوس راح تلقون انه هو مثل الشغله مدببه مثل الشوكه وتمسك بها اربطه وتمسك بها عضلات طبعا اذا تريدون معلومه عامه اكو رباط يمسك منها للفك حتى ما يخلي الفك يتحرك من يسرى زايد هاي موجود هنا بالستايلويد بروسيس اوكي فهاي الشغلات موجوده بالتمبرال بون راح وياي اوكي هسه نجي عندنا هاي السوتشر مميزه وعندها اسم خلينا ناخذه عندنا السوتشر اللي هي تربط ما بين هاي اللي هو التمبرال بون وما بين هاي العظمه اللي هي البارايتال بون هاي البارايتال بون بارايتال يعني وول او يعني جدار انتوا لو تشوفون هاي عباره عن جدار الجمجمه الحائط بارايتال يعني حائط يعني العظمه الحائطيه لاحظوا وياي اوكي هاي شنو اسمها؟ هاي اسمها سكويموس سوتشر سكويموسل او سكويموس سوتشر اللي هي السوتشر 
التي ما بين البرايتال والتمبرال اوكي اذا اريد اجي نقسم التمبرال بون الى كذا تقسيمه هذا اسمه سكويموس بارت احنا قلنا السكويموس عباره عن شنو عباره عن شيء قشري لاحظوا هنا اي شيء اي عظمه تشبه القشره راح نقول عليها سكويموس فهذا السكويموس بارت اوف تمبرال بون ما تصير وين سكويموس بارت اوف تمبرال بون قل لي هاي مكان القشري كنا قشره كنا صدفه صدفي هيك كنا صدفه هذا سكويموس بارت اوكي الماستويد بارت هذا هو سهل جدا هذا الماستويد هذا الماستويد بارت بقى عندنا البتروس بارت راح ناخذه اللي هو صاير جوا الجمجمه مو هسه ناخذه اوكي عندنا هاي العظمه طبعا هاي العظمه تشوفوها صغيره بس هي عظمه ضخمه جدا ومهمه بطريقه ما احكي لكم شوفوا هاي العظمه فقط من بين عندنا هاي العظمه شو اسمها؟ هاي العظمه اسمها سفينويد بون سفينويد طبعا حاخذها بشكل مفصل جدا بعد ما نفك الجمجمه ونشوفها من جوا بس هسه اعرفوا لي ان هاي العظمه اسمها سفينويد بون سفينويد فكروا سفينه سفينويد بون جيب نطق بس هي تنطق سفينويد فالسفينويد بون عباره عن عظمه جايه بالصدغ حتى هي منطقه صدغيه بس هاي اكثر وحده مكونتها هاي سفينويد بون ممتاز جدا اذا نجي نشوف هسه بالنورما لاتيراليس شنو الشغلات اللي اخذناهم اخذنا ان عندنا ماندبل هذا الريموس هذا الماندبلر كوندايل هذا الهيد اوف كوندايل عندنا هذا النيك عندنا هذا الكورونايد بروسس عندنا هذا المانديبلر نوتش او السيجمويد نوتش وعندنا هذا الكورونويد نوتش كورونويد نوتش عندنا هذا البادي اوف ماندبل عندنا هاي المنتال فريمن عندنا هاي الفيولار بروسس عندنا الفيولار بروسس مال شو اسمه مال ماكزيلا وعندنا هاي عظمه ماكزيلا عندنا هنا شويه مبين اللي هو النوزل بون عندنا هنا الفرونتال بون عندنا هنا الساينس اللي هو شنو هو الفرونتال ساينس وعندنا هنا البروز اللي رايح للفرونتال راح نسميه الفرونتال بروسس اوف زايجوماتيك بون وعندنا هنا الزايجوماتيك بون جلاله قدرها مكونه لنا الارش مالتها اللي هو الزايجوماتيك ارش اللي مكونتها وياها منو؟ التمبورال بون هاي كلها معلومات اوكي هنا شنو عندنا؟ عندنا الماندبلر فوس اللي تقعد بيها شنو؟ التمبورو ماندبلر جوينت ممتاز جدا وعندنا فتحه الاذن خارجيه سمعيه وفتحة راح نسميها external acoustic mitis او external auditory mitis وعندنا هنا الشوكة التي تشبه قلم الابل وراح نسميها الستايلويد بروسس وعندنا هاي اللي تلزق بها العضلة اللي تحرك لنا راسنا ونقول لنا لا راح نسميها ماستويد بروسس هاي الشغلات اللي طلعنا بهم هسه من النورما لاتيراس وعندنا هنا طبعا شنو؟ العظمة او الجدار مال جمجمة وهو يسمى بالبارايتال بون واكو اتحاد ما بينها وما بين التمبرال بون ويسمى بالسكوي موصل او سكويموس سوتشر اوكي عندنا هنا التقاء اربع عظمات جايه مثل حرف الاتش هذا حرف اتش اوكي هاي المنطقه تسمى بالتيريون تسمى بالتيريون ما ما, ما معنى تيريون هو عباره عن التقاء أربع عظمات مع بعض، ليش أريد أذكر هذا المكان؟ هذا المكان يعتبر خطير جدا، يعني أنت لو تشوف الجمجمة، الجمجمة قوية تتحمل ضربات هواية، لكن هذا المكان للأسف ما يتحمل. ليش؟ من الذكي اللي يقدر يجاوبني على هاي السؤال؟ أي شخص بالمنطق شو راح يقول؟ راح يقول هاي التقاء أربع عظمات، يعني هاي مو منطقة ثابتة. تخيل أنت عندك قشرة بيضة منو اقوى الجزء اللي ما مكسر لو الجزء اللي بي اربع قطع بس لازقات ببعضهم اكيد راح يكون هاي المنطقه ضعيفه صح الشيء الثاني ان احنا عندنا هنا وجوا هاي بالضبط عندنا هنا الشريان كلش مهم اسمه الميدل مينينجيال ارتر مينجيال يعني مينينجيس اللي هو شنو الطبقه الداخليه من الجمجمه او الطبقه الداخليه من الدماغ اللي هي الطبقه اللي تبطن الجمجمه من جوا هذا الشريان هنا موجود للاسف، فاذا حصل ضربه الانسان هنا، الضربه كانت قويه جدا، طبعا الحمد لله نحن عندنا عضله هنا موجوده اسمها تيمبوراليس سهله جدا، تيمبورال بون تيمبوراليس تيمبوراليس هنا عضله تحميها من الضربه، بس اذا كانت ضربه قويه جدا شنو راح يصير؟ راح تكسر هاي وراح شنو يصير دامج للميدل مننجيال ارت ويحصل عندنا نزيف طبعا شيء خطير جدا، فهذه المنطقه جدا حساسه وجدا ضعيفه تسمى بالتيريون وهي عباره عن التقاء أربع عظمات، إذا أسألك العظمات شنو هم؟ سهل، يلا باوع، شوفوا وياي، سموا وياي، العظمة الأولى شنو هي؟ فرونتال بون، العظمة الثانية بارايتال بون، 
العظمة الثالثة اللي هي temporal bone العظمة الرابعة اللي ما ذكرتها اللي هي جدا ضخمة تشبه الس... اسمها يشبه السفينة السفينويد أو سفينويد بون هذول الأربع عظمات يكونون منطقة التيريون طبعا أعطيكم شغلة ثانية إذا تنسون تذكروها آه اللي اللي يحب السيارات ويتابع السيارات راح يلقى شنو؟ راح يلقى أن المودلز اللي يحطوهم لما يجربون حوادث السيارات شنو يحطون؟ يحطون رسمة مثل الصفرة وسودة هنا هواية مثل اللي مثل المثلث يصير هذا مثلث هيك بهاي الطريقة هنا يصير ملون هنا يصير ملون ليش؟ يركزون على هاي المنطقة لأن هاي المنطقة مخيفة جدا نكملها هيك هاي المنطقة مخيفة جدا هنا راح تلقون الرسمة فشنو هاي المنطقة مخيفة جدا ليش؟ لأن إذا صار بها ضربة ممكن يسوي دامج كبير لجسم الإنسان أو للجمجمة أوكي فهاي هي النورمال لاتيراليز بسيطة جدا وسهلة ما أعتقد بعد عندنا شيء ثاني ها عندنا شيء عندنا هاي سوتشر أكو شغلة ما ركزت عليها وما ذكرتها اللي هي السوتشرز احنا أخذنا المحاضرات الأولى أو المحاضرة الأولى إن احنا عندنا بلين هذا البلين يقسم لنا الجمجمة إلى قسمين متساويين او مو جمجمة جسم كله يمين ويسار هذا شنو يسمى؟ هذا يسمى بالساجيتال سوتشر او عفوا ساجيتال بلين ساجيتال بلين اللي هو الساجيتال بلين هو هذا الافق الساجيتال ممتاز فاذا تجي تركب لي فوق بهاي الطريقه انا بعدي ما غيرت اي شيء ها اها الخط بعده موجود هاي السوتشر سميها ساجيتال سوتشر انتهى الموضوع قاسمة من الراس الى جزء ايمن جزء ايسر اوكي نجي هسه ناخذ البلين الاخر اللي هو البلين هذا الجانبي وقلنا ما الذي يقسم الجسم الى انتيرير وبوستيرير واللي شنو يشبه الكراون لما نلبس كراون تاج لما الملوك شلون يلبسون تاج ها شنو سميناه سميناه كورونال سوتشر فش تجي شو تسوي؟ تسمي هذا تسميها كورونال سوتشر باختصار هاي كورونال سوتشر وهاي ساجيتال سوتشر باختصار فهاي الشغلات اللي اللي طالع علينا هسه بالنورما لاتيراليس هسه نجي شنو؟ نجي للنورما اوكسيبيتاليس نورما اوكسيبيتاليس ليش نورما اوكسيبيتاليس باختصار؟ لان اكثر شيء راح نشوفه هسه حاليا هو الاوكسيبيتال بون هاي عباره عن اوكسيبيتال بون اللي هي العظمه المكونه لشنو؟ لقاع الجمجمه وخلف والمؤخره مال الجمجمه هاي كلها اوبس غلطت اوكي هاي كلها عبارة عن occipital bone وهي عبارة عن عظمة أحادية ماكو غيرها لاحظوا وياي ماكو غيرها عظمة ال occipital bone فإذا نجي نشوف هاي normal occipital طبعا سهل جدا ما عندنا أي شيء مميزة هواية هنا هاي سوتشر شو اسمها؟ هاي سوتشر اسمها sagittal سوتشر هاي sagittal سوتشر أوكي هاي شنو اسمها؟ باللغة اللاتينية عندهم هذا الحرف هيك يشبه حرف ال V مقلوب هذا شنو اسمه؟ هذا اسمه لامدا هذا الحرف اسمه لامدا فشنو يسموها هاي السوتشر؟ سموها اللامدويد سوتشر، لامدويد، ليش؟ لان تشبه اللامدا. لاحظوا ياي؟ تشبه اللامدا، طبعا هي هي والساجيتال سوتشر كونين شنو؟ لوج المرسيدس، الحب المرسيدس. طبعا الرسم ما شاء الله خارق. آه هذا لوج المرسيدس كونته شنو؟ كونته الساجيتال سوتشر مع اللامدويد سوتشر، هاي اللامدويد سوتشر. وهاي الساجيتال سوتشر ممتاز هاي شنو هي؟ هاي كلها الاكسبتال بون وهاي البارايتال بون الجزئين طبعا البارايتال بون زوجيه عندنا زوج يمنا وعندنا واحد يسرى ممتاز جدا نجي اذا نريد نشوف شنو الشغلات موجوده بالاكسبتال بون من الجهه الخلفيه ما عندنا هواي عندنا شيء واحد ممكن مميز اللي هو هذا البروز لاحظوا يعني عندنا بروز هنا انت حاط ايدك هسه اللي ورا انزل جوا راح تلقى عندك مثل البروز صاير اللي ورا هذا شنو اسمه؟ هذا اسمه الاكسترنال اكسبتال بروتشابرنس اسمه الاكست اسمه طويل طبعا اكسترنال خارجي اكسبتال جايب الاكسبتال بروتشابرنس يعني بروز او مثل الانتفاخ او مثل هيك مثل الشغله بارزه هذا بروتشابرنس هاي اكو يقولها بروتشابرنس اكو يقولها بروتشابرنس هاي باختصار هاي هاي الصغيرة تخيلوا اسمها اطول من حجمها فهي الاكسترنال اكسبتال بروتوبرنس طبعا تمسك بها ليجمنتس تمسك بها شغلات اوكي عندنا شغلة ثانية شنو اللي هو نيوكل لاينز عبارة عن خطوط نيوكل لاينز هذا خط وهذا خط واكو هم خط ثالث ما مبين كلش عندنا سوبيريور ميدل و انفيريور نيوكل لاينز شوفوا ياي مثل هم طبعا خطوط بس مثل التعارجات لو نجي نشوف لو نجي نشوف بهالطريقة راح نلقى ان هم مثل التعرجات صايرات 
ما يبينون كلش شخطوط بالرسومات تبين اكثر هذا خطه هذا واحد منهم inferior nuchal line superior nuchal line هاي طبعا شنو تمسك بهم تمسك بهم العضلات والاربطه اللي تخليك تحرك راسك تقول اي يمسكون بالرقبه من الورا من الرقبه من ورا وبعدين شنو يمسكون هنا هذول شنو هم اللي هم ال nuchal lines ما عندنا بعد شغلات مهمه اذا نجيب الماستويد احنا نلقى احنا عندنا ماستويد فورايمن هاي يطلع منها ايميشري فين عباره عن فين لا تركز زومبي بس هاي عباره عن ماستويد فورايمن لاحظوا هاي هاي الاكسبتال بون جاي منه وهاي ماسك وين هاي يلا ما يسمي لي هاي هاي تيمبورال بون وهاي شنو هي هاي بارايتال بون اذا نجي نشوف نجي نشوف السوتشر ما بيناتهم هاي بارايتال هاي تيمبورال وهاي اكسبتال ممتاز جدا 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 ما عندنا شيء ثاني بال نورمال اوكسبتالس نجي هسه نورمال بيزالس او البيز او قاعده الفك لاحظوا هي قاعده الفك شنو الشيء المميز عندكم كلش مبين واضح ان احنا عندنا حفره ضخمه كبيره جدا ماكو ما ما تقدر ما ما تشوفها هاي وين موجوده موجوده بالاكسبتال بون لاحظوا هي موجوده بالاكسبتال بون هاي شنو اسمها الحفره شو نسميها اسمها فورايمن صحيح اوكي هاي اسمها فورايمن ماجنم ماجنم عن شيء ضخم شيء كبير فورايمن ماجنم شنو يطلع منها يطلع منها باختصار للسباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي من الدماغ ويطلع منه عباره عن مثل المستطيل هيك طبعا يغذي لنا او يشتغل لنا على كل شيء فهذا شنو يسمى سبب بالفورايمن ماجنم عندنا شغله ثانيه عندنا هنا مثل البروز او مثل العظمات طالعات لي برا هاي عظمه وهاي عظمه اوكي هاي شنو هي؟ احنا اخذنا المفاصل او اخذنا العمود الفقري عندنا قلنا اول آه اول فقره شنو ماذا تسمى؟ يلا تسمى بالاطلس صح؟ اطلس اللي هي قلنا شنو؟ هذا الاله الروماني اللي شايل الكره الارضيه فانت على اساس انه هو شايل الكره الارضيه مالتك انت اللي هي الجمجمه فالاطلس تجي تتمفصل ويا الاوكسبتال بون عن طريق هذا المفصل قلنا احنا الاطلس شنو مهمتها؟ مهمتها هي تخليك تقول اي ولا هي تخليك تسوي هيك شيء ها؟ اي انت افتهمت؟ اي صدق؟ لا اوكي هي تخليك تقول اي هاي الاوكسبتال او بالاحرى الاطلس اللي هي السي 1 السي 1 وين تتمفصل تتمفصل هنا باختصار تقعد هنا لاحظوا وياي تلاحظوا وياي ان هاي الميول اللي بيها هاي تجي السي 1 هيك تسوي فهاي ليش تخليك تقول اي واضحه من شكلها تقدرون تعرفون الوظيفه مالتها هاي شنو تسمى هاي تسمى بالاوكسبيتال كوندايل قلنا كوندايل يعني تمفصل عندنا المانديبولار كوندايل هذا وهذا شنو اسمه هذا اسمه الاوكسبيتال كوندايل ليش هو جاي بالاوكسبيتال بون ممتاز عندنا اوكسبيتال كوندايل عندنا فورمين ماجنوم عندنا هذا هذا شنو هو؟ هذا عبارة عن فورمين أو كنال كبيرة طبعا كنال هي هاي شنو تسمى؟ هاي تسمى بالكاروتيد كنال كاروتيد شنو هو؟ عندنا احنا شريان كبير جاي من القلب ويصعد لنا للدماغ يغذينا للدماغ يعني تخيلوا ايش قد هذا الشريان مهم اللي هو من هو؟ اللي هو الشريان اللي إذا تحط إيدك على رقبتك تقيس به النبض مالتك هو هذا نفسه هذا يسمى بالكاروتيد فهاي شنو تسمى؟ تسمى بالكاروتيد كانال. هاي تسمى بالكاروتيد كانال ممتاز. وعندنا هذا شنو؟ الماستويد بروسس بعد الماستويد شلون بين مثل البروز. وعندنا هذا ستايلويد بروسس. عندنا هناك كانال او فورين صغيره لاحظوا صغيره جدا. جايه وين؟ جايه ما بين الماستويد وما بين الستايلويد. فشنو راح نسميها؟ راح نسميها ستايلو ماستويد فورين. ستايلو ماستويد فورين. انا ليش ليش اريد اقول لكم هاي مهمه جدا؟ هاي يطلع منها الفيشيال نيرف العصب الوجهي او الكرينيال نيرف نمبر 7 العصب الوجهي اذا يريد يطلع للوجه يطلع منه فهذا كلش مهم هذا المكان يطلع العصب الوجهي السابع اللي هو شنو؟ اللي هو يخليك تحرك وجهك هسه انت حاليا اذا تضحك تبكي تشيل حواجبك تنزلهم تنفخ بحلقك اي شيء تبوس شخص هذا يطلع او يتحكم فيها الفيشيال نيرف اللي هو يطلع منه تخيلوا فهذا الفتحه الصغيره الفريم الصغير اسمها ستايلو ماستويد فورايمن ستايلو ماستويد ايش نسميها ستايلويد بروسس ماستويد احنا نسميها ستايلو ماستويد فورايمن ممتاز جدا عندنا طبعا شغله ثانيه عندنا هنا اللي هو الفك من فوق صح؟ قلنا من مكونته؟ لاحظوا وياي عندنا هنا فاصل هذا الماكزيلا هاي الماكزيلا وهاي الماكزيلا عندنا هنا عظمه ثانيه قلت لكم تكون لنا ال السقف الفم من وراء هاي شنو تسمى؟ هاي تسمى بالبالاتين بون بالاتين بون طبعا هو البالت 
اللي هو سقف الفم كله فهي اسمها بالاتاين بون عباره عن عظمه زوجيه لاحظوا هي مقسومه هاي مقسومه وصاعده لي فوق حتى جزء من العين صغير هسه راح ناخذه جزء من العين صغير تغطيه البالاتاين بون فلاحظوا هاي ومكونات منها شنو طبعا هم هذا الوول هاي كله بالاتاين بون وبيمثل بروز جاي لي هنا يشبه المثلث راح نسميه البيراميدال بروسس اللي هو ال الهرمي البروسس الهرمي جاي بالجنب هيك اوكي بعدين شنو عندنا هنا شيء مميز طبعا هسه راح اشرح عليه ذكرتوا ان انا قلت لكم عندنا عظمه كلش كبيره بس مبينه من برا شويه اللي هي السفينوند بون بعد السفينوند بون شلون مكانتها هوايه موجوده هنا هاي السفينوند بون بعدين الناس اللي جوا هاي كلها سفينوند بون هاي السفينوند بون هسه حاخذ بحدها وهاي بيها مثل شفرات اثنين شفره وشفره وبعدين بيها مثل البروز مثل العظمه بارزه شوفوا يعني مثل الشوكه هاي كلها سفينويد بون هاي سفينويد بون اكثر شيء تبين هي وين بالقاع الجمجمه اذا نريد ندخل بالجمجمه من جوا هاي كلها سفينويد بون فحراويكم انا موديل اوضح حتى نعرف بيه شنو الكرينيوم بيز او الكرينيوم من جوا هذا هذا الكرينيوم لاحظوا ياي هذا المكان المظلم هذا الكرينيوم اللي هو الجمجمه من جوا شنو بيها؟ هسه راح ناخذ شنو الجمجمه بيها من جوا، لان شنو؟ اذا نجي نشوف هسه احنا اخذنا تقريبا اغلب الشغلات. اخذنا النورما لاتيرالس، نورما فرونتالس، نورما اكسبتالس، نورما بيزالس، كل الشغلات المميزه لاحظوا وياي، انت هسه لو انا افر عليك المكان ما راح يكون عندك شيء ما مرينا عليه. كله مرينا عليه. واغلب الشغلات اخذناهم. فهسه شنو نجي؟ نجي بعد نزيد نتعمق شويه، خلي نقص الجمجمه. نقصها ترانسفيرس اور اكزيال اور هوريزونتال كت بهاي الطريقه ونشيل هاي المنطقه حتى نشوف داخلها شنو اكو يلا بينا اوكي هسه سوينا احنا قصينا الجمجمه لاحظوا هاي قصينا الجمجمه ترانسفيرس اور هوريزونتال اور اكزيال كت هاي شغله تاخذناها من المحاضره الاولى المفروض تعرفوهم خلينا نجي نشوف هسه البيز من جوا الكرينيوم من جوا شنو بيه هذا اسمه الكرينيوم اللي هو شنو هو؟ اللي هو باختصار المكان او الحفره اللي يوجد بها الدماغ، هنا الدماغ موجود، اوكي. اذا نجي نجي نقسمه الى تقسيمه عامه، راح نلقى ان احنا عندنا حفره جايه بالامام، بعدين اكو حفره جايه بالنص، بعدين عندنا حفره كبيره جايه للخلف، ممتاز، فنجي نقسمهم، هاي راح نسميها انتيرير كرينيال فوسا، هاي راح نسميها ميدل كرينيال فوسا، هاي راح نسميها posterior cranial fossa انتهى الموضوع سهلة جدا وبسيطة anterior الأمامية المتوسطة والخلفية فوسا اللي هو حفرة و cranial قلنا cranium دائما cranium معناها شغلة دماغية شغلة دماغية cranium دماغي ممتاز فهذا anterior cranial fossa middle cranial fossa posterior cranial fossa لاحظوا يعني ها شنو يلا من يقول لي ها شنو هاي اسمها foramen magnum foramen magnum يطلع منها شنو يطلع منها the spinal cord وهاي كلها هاي الاكسبتال بون من جوا طبعا اغلب العظام هسه حنشوفها من جوا لاحظوا وياي مثلا عندك الفرونتال بون شوفوا وياي هاي الفرونتال بون من جوا هاي الفرونتال بون من الداخل اوكي نجي نشوف عندنا عظمه اللي انا كلش احبها وكلش مهمه هاي العظمه لاحظوا وياي العظمه ايش قد شكلها حلو نرسمها بهاي الطريقه شوفوا اذا انا هسه قلت لكم رسمت انا مبين عليكم شنو تشبه الفراشة اكو ناس يقولون تشبه الفراشة واكو ناس يقولون تشبه الخفاش بيها اجنحة هذا جنح هذا جنح شوفوا ياي انا رسمت لكم هسه مثل الفراشة زين هاي هي السفينويد بون قلت لكم السفينويد بون عظمة كبيرة جدا بس ما مبينة برا هواي مبينة بس منه هذا جنح وهذا جنح اخر هاي السفينويد بون مهمة جدا ما اقول لكم ايش قد مهمة المعلومات الاساسيه سفينويد بون عباره عن عظمه احاديه لاحظوا يعني هي جايه بالسنتر ما بيها اي عظمه اخرى عظمه احاديه جزء واحد اوكي مكونات لنا هواي شغلات اكو عندنا البادي اوف سفينويد اللي هو هذا جسم السفينويد وهاي الاجنحه هي اجنحه وبادي البادي لاحظوا يا شنو بي بي مثل المكان مثل القعده شوفوا يعني مثل السرج هم يسموه سرج بالانجليزي هذا شنو يسمى؟ هاي تسمى بالسلا تورسيكا سلا يعني سرج تورسيكا يعني تركش باللغه اللاتينيه يعني تركي السرج التركي هيك اسمه هذا انا اقول لكم اسمه السرج التركي السرج التركي شنو شنو بيه؟ هنا تقعد البتيوتري جلاند 
اكو عندنا بجلاند كلش مهمه كلش تفرز 300 الف هرمون كذا طبعا مو 300 الف فهنا تقعد اللي هي البيتيوتري جلاند غده هنا تقعد اوكي فهاي اول شيء البادي اوف سفينويد شنو تقعد بيه تقعد بيه ال شو اسمه البيتيوتري جلاند اوكي عندنا هنا عندنا جنحين عندنا جنح كبير هذا الجنح الكبير وعندنا هنا جنح صغيرون هذا هذا هو هذا الجنح الصغير وهذا الجنح الكبير طبعا انا ايدي معوقه اوكي فهذا الجنح الكبير وهذا الجنح هذا الجنح الكبير وهذا الجنح الصغير اوكي شو راح نسميهم؟ راح نسميهم جريتر وينج اوف سفينويد الجنح العظيم واللسر وينج اوف سفينويد لسر يعني لس يعني قليل جريتر يعني جريت يعني كبير هذا جريتر وينج اوف سفينويد وهذا اللسر وينج اوف سفينويد اوكي خلينا نجي نشوف بعد خلينا نقول لكم سفينويد قد بيها شغلات السفينويد بيها اول شيء الاوبتيك كانال اوبتيك يعني نظري كانال قناه قناه نظريه منا يطلع العصب اللي خلينا نشوف تخيلوا انه نطلع هسه نطلع لي برا احنا وين هسه اوربت مال العين نطلع لي ورا نقلب العين لي ورا شوفوا هذا الاوبتيك كانال يطلع منها الاوبتيك كانال او يطلع منها الاوبتيك نيرف الاوبثالمك ارتري هذول اثنيناتهم يطلعون منا لاحظوا وياي فلاحظوا وياي ان هاي هذا اللسر وينج اوف سفينويد وهذا الجريتر وينج هذا ارسم لكم اياه هذا الجريتر وينج اوف سفينويد مكونين شنو؟ مكونين حتى الاوربت مع العين هذا بهالطريقه وهذا هذا اللسر وينج هاي كلها سفينويد بون لاحظوا وياي هاي كلها سفينويد بون ممتاز جدا فهاي المعلومه الاولى المعلومه الثانيه ان عندنا هنا مثل الشق كبير شق باو شق كامل وكبير ولطيف وجميل هذا كله شق اوكي الشق باللغه الطبيه يسمى بالفيشر فيشر شو راح نسميه راح نسميه سوبيرير اوربيتال فيشر سوبيرير اوربيتال فيشر خلينا نشوف ليش سميناه لما نجي نشوفه هذا هو السوبيرير اوربيتال فيشر لاحظوا ياي اوكي فيشر يعني شق سوبيرير يعني جاي علوي ما دام سوبيرير معناها عندنا واحد انفيرير هذا الانفيرير الشق السفلي هذا انفيرير اوربيتال فيشر وهذا السوبيرير اوربيتال فيشر اوكي السوبيرير اوربيتال فيشر مهم جدا جدا لان تطلع منه هواي نيرفز يطلع منه واحد من النيرفز الخمسه النيرف الخامس اللي هو تراجيمنال نيرف راح ناخذه بعدين ان شاء الله يطلع منه يطلع منا النيرف رقم ثلاثة، يطلع منا النيرف رقم ستة، يطلع منا النيرف رقم خمسة، قلنا يطلع منا النيرف رقم أربعة، هواي تطلع نيرفات، هواي تطلع شرايين منا. هذا شنو هو؟ سوبيرير أوربيتال فيشر 1 موجود موجود بالسفينويد بون. أوكي، نجي نكمل عندنا بعد فوريمن، شوف كمية الفوريمنات، هاي الفوريمن لاحظوا هنا هي دويرة كاملة جميلة متساوية ومتناسقة. أوكي، هاي تسمى بالفوريمن روتاندم، روتاندم يعني راوند باللغة اللاتينية راوند، روتاندم. يعني راوند اللي هو الفريمن او الثقب المدور ويطلع منه شنو؟ يطلع منه الماكسيلاري برانش اوف تراجيمنال نيرف اللي هو العصب رقم خمسه لا تركزون هسه وياي لان ما ناخذ الاعصاب ان شاء الله راح اقول لكم بس هم موجود وين؟ بالسفينويد بون وعندنا هنا هاي الفريمن صايره بيضاويه راح نسميها فريمن اوفال اوفل يعني بيضاوي اوفال يعني بيضاوي باللغه اللاتينيه وعندنا فريمن ثاني اسمه فريمن سباينوزم بسيطة حتى هي موجودة وين بالسفينويد بون، لاحظوا هاي السفينويد بون ايش قد بيه شغلات، فايش راح اسوي انا؟ راح افصل السفينويد بون خليها بحدها حتى تشوفوا هو افضل. ها هي طبعا السفينويد بون لاحظوا وياي كلش حلو شكلها، ما كلش احبها. مو تشبه الفراشة؟ تشبه الفراشة صح؟ او تشبه الخفاش، اكو ناس يقولون خفاش، اكو ناس يقولون فراشة. فهاي هي السفينويد بون لاحظوا وياي، هاي السيلا تورسيكا قد بيها بيتيتري جلاند. هاي جميع اللي هاي سبير اوربيتال فيشر هاي فوريمن روتاندم هاي فوريمن اوفال هاي فوريمن سباينوزم هاي عندنا شنو؟ عندنا هنا هاي الجهه الاماميه مالتها مكونت لنا شويه من اللي هو الاوربت مال العين الشغلات الثانيه اللي بيها اللي ما راح تبين حبيت اراويكم اياها هنا عم تبين اكثر انها عندها مثل لحظه مثل الشفرات اثنين هاي شفره هاي شفره وهاي شفره ثانيه واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، اوكي. إذا نريد نجي نسميهم، لاحظوا وياي خلينا نحطها بالنص، إن واحدة جاية شنو؟ واحدة جاية لاتيرال جانبية، واحدة جاية ميديال، جاية جهة الميديال أو قريبة على الميديال. هاي شنو تسمى؟ هاي تسمى بالتيريجويد، تيريجويد بليت. 
تيريجويد بليت بليت يعني بليته شنها بليت شنها صفيحه لاحظوا وياي صفيحه مثل هاي بليت صفيحه واسمها تيريجويد اوكي فاذا اريد اجي اسميها هاي اسمها لاترال تيريجويد بليت هاي الميديال تيريجويد بليت لاترال تيريجويد بليت هاي الميديال تيريجويد بليت وهذا شنو هذا البادي اوف سفينويد وهذا الجريتر وينج اوف سفينويد الجنح الكبير وهذا الليسر وينج اوف سفينويد الجنح الصغير هاي الاوبتيك كانال الفشر روتاندوم واوفال هذا هو شنو هذا هو نظره عامه على السفينويد بون حبيت اراكم اياها بحدها لان هي شنو هي عظمه جايه بسنتر الدماغ او بسنتر الجمجمه فما تبين هواي بس لو تجي تشوفون بعدين كل شوي راح تلقون ان هي مكونه شغله موجوده بسنتر الجمجمه فحبيت اراكم اياها بحدها حتى تعرفون هي ايش قد بيها شغلات احنا المهم عندنا شنو هم؟ المهم عندنا اكثر شيء البليت هذول ليش؟ لان عندنا العضلات اللي تتحكم بال بالمضغ وبالفك كلهم هنا يلتصقون هاي تيريجويد بليت عندنا شنو طبعا؟ عندنا هاي الانفرا تمبرال فوس راح ناخذها هسه حتى هي موجوده مكونه لها مكونتها شنو؟ اللي هو السفينويد بون فخلينا نرجع هسه للمجسم الكامل اوكي رجعنا للمجسم الكامل طبعا انا متاكد انكم انتم دختوا جدا وكميه معلومات هوايه بس انا متاكد انكم انتم يعني استمتعتوا لان شغلات كلها جديده وشغلات كلها حلوه ومعلومات هاي راح تكون وياكم طول حياتكم يعني اسال اقول لك انا العظام مال الايد والعظام مال الرقبه وهاي الشغلات ما راح يعني ما راح تكون وياك دائما لكن هاي الشغلات لازم انت كطبيب اسنان تكون حافظها الصم وهنا يبين طبيب الاسنان اللي فاهم واللي حافظ فنجي هسه نرجع مثل ما قلنا عندنا هاي السفينويد بون عرفناها اوكي عندنا هاي هاي التمبرال بون من برا وهاي التمبرال بون من جوا لاحظوا وياي هاي كلها تمبرال بون من جوا هاي من ماشيتنا هاي كلها تمبرال بون من جوا اوكي احنا عقد احنا عندنا او قلنا ان احنا عندنا اكسترنال اكوستيك مايت صح اللي هو القناه السمعيه الخارجيه ليش لان احنا عندنا انترنال اكوستيك مايت لاحظوا وياي هاي انترنال اكوستيك مايتس اللي ما مصدقني خلينا نسوي لنا فره ندخل بيها لي جوا وخلينا نكمل قبلها شوفوا راح نطلع او شوفوا طلعنا نرجع لي ورا ما راح نلقى روحنا نلقى روحنا بالاذن فهاي الاكسترنال هاي الانترنال اكوستيك مايتس يطلع منها العصب السمعي ويطلع منها العصب الوجهي الفيشال نيرف كرينيال نيرف نمبر 7 اوكي فالشغله الثانيه اللي اذكركم عليها هنا شنو هي؟ احنا عندنا سكويمس بارت ماستويد بارت وعندنا هنا شيء اسمه بيتروس بارت لاحظوا ان احنا عندنا معناها مثل الصخره من جوا صار شوفوا هي اللي قاسمت لنا الميدل كرينيال فوسا مع البوستيريور كرينيال فوسا هاي الفوسا الخلفيه وهاي الفوسا المنتصفه الجاي بالمنتصف فاكو مثل الجبل قاسم لنا اياها هاي هذا الجبل شنو اسمه اسمه البيتروس بارت اوف تيمبرال بون الجزء البيتروس من التيمبرال بون بيتروس باللغه اللاتينيه يعني شيء متحجر حتى بالافلام يقولون يعني يعني يور هارت از يعني بيتريفايد قلبك متحجر اللي اللي يتابعون افلام ليش؟ لان هاي بيتروس بيتروس بارت ما اعرف تذكرون بالبترا بيترا اوكي فبيتروس بارت اللي هو الجزء الحجري من التمبرال بون ممتاز عندنا بقى هنا شغله واحده هاي كلش حلوه ولطيفه شوفوا احنا عندنا هنا مثل العظمه بها ثقوب كانها كانها منخل لاحظوا وياي وعندنا هنا مثل العرف عرف الديك هذا هذا يشبه عرف الديك انا هواي احط امثله بالديك ما اعرف ليش فهذا عرف الديك لاحظوا وياي هذا شنو اسمه؟ هذا اسمه كريستا جالي كريستا جالي كريستا يعني كريست يعني ال ال الهلال ال الهلال جالي يعني ديك انا يعني انا قلت لكم مثال على الديك وهو هيك هذا عرف الديك باختصار كل و... كل انسان عنده عرف ديك حتى هو جاي براسه كريستا جالي عبارة عن عظمة بروس هيك صاير لاحظوا وياي يشبه حتى مال القرش اللي هو الزنفة مال القرش يشبه لها بس طبعا على أصغر هاي تمسك بها أربطة تقسم لنا الدماغ إلى جزئين أربطة كبيرة جاية منه واصلة للنهاية هاي كريستا قال لي أوكي عندنا هاي إحنا عندنا عظمة موجودة لي جوا ما ذكرتها أنا اللي هي هاي العظمة هاي العظمة مزرفة وشنو مهمة هاي التزريفة؟ هنا راح يجي من راح يطلع العصب الشمي ويجي هنا ينام يجي هنا ينام وش يسوي؟ يطلع لنا مثل البروز هيك مثل الاعصاب صغيره تدخل بهاي وين؟ طبعا تقدرون تشوف هاي جوا وين صايره؟ صايره بالانف من جوا 
فالعصب الشمي يجي منا يدخل لنا مثل الخيوط على مود شنو على مود نشم عمود لما نجي نستنشق هنا يحس العصب فنشم هاي شنو اسمها؟ هاي اسمها الاثمويد بون الاثمويد بون ليش ما ذكرتها؟ لان هي ما تبين علينا بهواية مكانات هواي اسقاطات ما يبين بس اذا نريد نجي نشوفها وين مكانها هذا مكانها مثلا اذا نجي هنا بالعين راح نلقى ان هاي الاثمويد بون هاي كلها اثمويد بون اوكي فاذا نريد نجي نشوفها من فوق راح نلقى ان هي هذا الجزء مالتها هاي شنو اسمه؟ هذا اسمه الكريبريفورم بليت اوف اثمويد بون كريبريفورم كريبريفورم معناها الجزء المثقب بليت البليت المثقبه من الاثمويد هيك باختصار كريبريفورم بليت اوف اثمويد هاي وبيها الكريستا قال لي هنا فهاي هنا يجي العصب الشمي اللي هو الكرينيال نيرف نمبر 1 العصب الاول يجي نام هنا حتى شنو حتى يخليه من شم وين جاي جاي بالاثمويد بون هسه نجي بما ان احنا فتحنا موضوع الاثمويد بون وبعد ما عندنا شيء طبعا بالجمجمه ما شاء الله ذكرناها اغلب الشغلات المهمه نجي ناخذ العظمات المكونه للاوربت هذا سؤال ممكن يجيكم ممكن بالعمل يسالوكم وشغله لازم تعرفها اذا نجي نشوف هواي عظام مكونه احنا هسه اخذنا اغلب العظام فما تحتاج انا اذا قلت لك انت بس سمي لي المفروض انت تعرف اذا نجي نشوف هاي السايد هذا السايد عندنا شنو عندنا عظمه مكونه لنا اللاترال وول هذا هاي هيك هاي نقسمها هيك بعدين عندنا تقسيمه اخرى هيك هيك خلينا نقول عندنا هاي عظمه هاي عظمه هاي عظمه هاي شاي هاي شاي عظمه هاي عظمة الزايجوماتيك بون باختصار هاي زايجوماتيك بون هاي هاي عظمة فوق قلنا الفلو الروف اللي هو السقف مكونتها الفرونتال بون وهذا شنو قلنا عليه؟ هذا الجريتر وينج اوف سفينويد تقدر تقول جريتر وينج اوف سفينويد كدق كدقة تقدر تقول سفينويد بون بصفة عامة اوكي؟ فهاي العظام مكونة لنا اللاترال وول اللي هو الحائط الجانبي نجي للميديال وول ميديا الوول عندنا عظمه صغيره هنا ما ذكرناها لان هي هاي يعني المكان الوحيد راح تشوفها به اسمها اللاكريمال بون اللي هي العظمه الدمعيه لاكريمال يعني دمعيه حتى اللاكريمال جلاند الغده الدمعيه اللي هي تصير هنا اكو هنا غده دمعيه هي هي لما الانسان يحزن او تدخل شيء بعينه تطلع دموع وتطيح الدموع منه بعدين تجي تسوي لها درينج او تنزل تنزل بهاي القناه هاي القناه شو اسمها اسمها اللاكريمال دكت هاي لاكريمال كانال هاي وهذا الشيء اللي يخليك انت لما واحد يبكي خشمه خشمه ينزل انت ملاحظ واحد يبكي او مثلا قاعد قصقص بصل عينك تدمع تلقى انها اخذتها خشمك ينزل ليش؟ لان اكو اتصال ما بين العين وال شو اسمه الانف عن طريق هاي القناه اللي هي شنو هي اللاكريمال كانال لاكريمال كانال فهاي شنو اللاكريمال بون اثمويد بون فرونتال بون وعندنا الارضيه من يكونها؟ ارضيه يكونها ال الماكزيلا، هاي الماكزيلا كونت لنا حتى هو لو نجي ندخل لجوا شويه هاي السوتشر هاي زايجوماتيك بون وهاي عندنا كلها الماكزيلا طبعا اكو عظمه البلاتين احنا قلنا البلاتين اللي هي شنو هي؟ هي عظمه مكونه لنا لنهايه سقف الفم شلون مكونه من ال من الاوربت فرزنا هاي بس خيل هاي السؤال ممكن يجيك وتتخربط فيه. ان هذا الجزء الصغير جدا مكونته البلاتين بون، فالبلاتين بون تعتبر حتى هي من المكونات الاوربت مال العين، بس باعش قد ايش قد الحجم صغير با. يعني اكثر شيء عندك السفينويد عندك الزايجوماتيك هوايه، عندك طبعا ما شاء الله السقف كله ما اخذته منه، ما اخذته الفرونتال وعندك الجوانب ما اخذتها اثمويد، لاكريمال عندك شويه من الماكزيلا جاي من الارضيه اللي صعده لي شويه وعندك هاي تخيل هاي هاي مكونتها البلاتين بس هاي كلها بلاتين بون فعندنا كم عظمه لو نجي نحسب انا انا بوحدي ما اعرفهم احسبهم واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه سبع عظمات هاي سبع عظمات هي المكونات شنو للاوربت مال العين هاي الكنال اوبتيك كنال هاي السوبيريور اوربيتال فيشر هذا انفيريور اوربيتال فباختصار اعتقد ان احنا غطينا اغلب الشغلات المهمه بالسكال نقدر بعد نتعمق اكثر لكن اعتقد الى اليوم او لهذا الدرس حتكون هاي اغلب الشغلات اللي هي المفروض انتم المفروض تكونوا تعرفوها